Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras sa amin dito sa Abante News Online. <laughs> so, kamusta naman po kayo since the day one of the lockdown? Ano pong pinagkakaabalahan nyo? Um, since day one ng lockdown, well, even mga two days before, kasi di ba si President Duterte, nagbigay naman siya ng leeway na two days bago yung pinaka-start ng lockdown. So, uh, me and my family had to prepare like uh, for grocery ng mga, yung mga alcohol, mga, yung mga necessity, yung mga kailangan, mga mask. Uh, uh, enough food for a week para if ever. So, well, in fairness naman sa government natin, well, well, ano, well informed pa yung mga citizen kung ano mga gagawin uh, during the ECQ na yun na dapat nasa bahay lang. So, yung mga, yung mga alcohol na kailangan prepared mass or lalabas. And, and ano, we just mahirap tanggapin or parang hindi mo akalain mangyayari yung ano yung ganung scenario sa sa lifetime natin pero well kailangan talaga eh because yung covid is a serious uh, virus that we should really uh, take serious sa ano, sa situation ngayon di ba po kasi kagabi eh napanood ng halos lahat ng buong Pilipino ang pagsasara ng ABS talagang bigla na lang itim ang bantang huli ng ban- ng pag-shutdown ng ABS usually kapag nagsasara sila sa gabi di ba ang makikita natin are color bars o iba't ibang kulay pero ngayon biglang total blackout talaga anong masasabi mo dito well uh uh set aside natin yung paging uh, artista ko sa ABS uh bilang isang viewer lang uh, bilang isang ordinary ano Filipino parang kahit naman nung dati pa yun na pag-uusapan niya yung may mga for hearing pa or yung mga napapanood na sa balita na may possibility na mag-shutdown ng ang ABS sa uh, ere parang hindi natin ma-imagine na mangyayari di ba parang posible kalokohan yung mangyayari yun ganun pero yung kagabi yung yung pag pag pindot mo ng channel ng APS-CBN wala na black blackout na so parang ang hirap may ma-realize o matanggapin na wala na yung household na channel natin na napapanood na ordinary natin na anytime na diyan ng APS-CBN pindotin mo na yung yung remote control mo na diyan sila ngayon wala na parang hindi natin akalain na mangyayari yung realidad na, na wala na talaga ang ABS-CBN sa, sa, sa TV. So, nakakagunat, nakakalungkot. It, it brings back a lot of memories ng mga napapanood ng kataka sa ABS na wala na, ito wala na. Yun. Maaari niyo po bang ikwento kung ano ang storya ng pagpasok mo sa ABS? Um, technically, well, um, ako naman kasi, atin, you know, I'm a basketball player all my life, di ba? Um, nakikita na ako dun nung mga, ano, mga, mga, sports event, the biggest thing. Pero yung pagiging artist na, nagsimula yun nung 2017, bago lang eh. So, Prior to that, uh, nasa kabilang station ako, tapos uh, buwa ko ni Direk, uh, Richard Alagliano for uh, yung debut uh, seri ko, yung Pagani. Uh, yun nga, tumawag na si Direk Richard, sabi niya, pupuni uh, kita sa Pagani, kantong role, tapos sa uh, sabi niya, yun nga si Liza Soberano in Enrique Hill na, na show. Uh, from there, from the start of Bagani, sunod-sunod na yung, ano, yung pag-projects uh, ko sa ABS. And 
from there, doon mo may kita yung, yung mga, mga co-artista mo na regular sa ABS-CBN na dati napapanood na natin sa TV. Ako, napapanood ko na sa TV. May kita ko how they are all professionals na lahat pantay-pantay, magandang treatment, family, professional na uh, work ethics. Tapos yung mga naging close ko na dahil siyempre araw-araw ano sa taping, naging close ko sa production ng APS. Yung ba nakikita mo yung mga band nila doon, ang lalaki, nakalagay APS, mga camera, APS, mga director, producer, na doon lahat eh. So, if lahat, after ng bagani, provinciano, uh, Gerald's daughter, uh, doon mo nakikita na Itong, itong mga tao sa likod ng ABS-CBN is they're all good people, hardworking people. And uh, nung pumasok ako, sabi ko, parang at home na at home ako. So, yeah, yeah that, that's it. It brings back a lot of memories ngayon na nawala na siya. Ano po ba yung mga hakbang na talagang na-challenge ka sa ABS pero hindi mo ito binitawan? Um, ano mo, ang pagiging artist na kasi, ano yun, eh, lahat ng tao o lahat ng aspiring na maging artista, so, sabi na, ay, gusto ko maging artista, so sumikat, so sumayit sa TV. Ano eh, nung nandun na ako, it, ano mo atin, ang pagiging artist, artist na sa challenge every day. Lahat ng eksena, challenge. You don't, there is no small roles. There are no big roles. All roles are important. So, every day, every day is a challenge. Na every day you have to bring your, your, kumbaga sa basketball, a game sa lahat ng eksena. Kahit may script ka o wala, dapat na ano yung mukha mo na project pa rin sa istorya so so uh, there is no specific really uh, uh, challenge but I really believe every day every taping day is a challenge lalo na kapag ang um, mga director yah <laughs> dyan yung mga main director lalo na yun yung mas challenge So, meron po ba kayong supposed project or may pinaghahandang project bago mangyari ito? Oo eh. Oo, kasi ano eh, uh, uh, God is good na lahat ng yung buhay ko uh, since I started in ABS, sa mga programs ng ABS, uh, sunod-sunod eh. So, dapat papasok ako ngayon sa isang uh, teleserya ngayon sa ABS. Hindi ko na lang muna sasabihin kasi Right. Wala pa naman ako eh, di ba? So, uh, pero na, nag-inquire na sila and uh, tuloy na tuloy na yun. And actually, ni-expect ko na yun, papasok na, papasok na dapat ang character ko eh. Kaso nga, biglang nag-lockdown. So, ano pong plans nyo ngayon na meron po kayong supposed project pero dahil nangyari ito, eh, parang medyo may mga complications. Ano pong plan niyo? Well, um, actually, dalawang, dalawang biktima o dalawang, dalawang scenario o biktima. Biktima o sa, sa pagkawala ng isang damaserye, possible work. And another is uh, biktima din ako bilang basketball player. Kasi maglalalo din ako sa MPBL. So, Siyempre, di ba, ang MPBL is being aired in April of the Now, na wala na siyang, wala na ang ABS, wala na rin MP4. So, ako, wala na akong teleserye, wala pa akong MPPL. So, that's two livelihoods, di ba? And two careers. So, we have to, uh, well, kagabi, nung nawala yung ABS, I had a realization na, na yun na ang buhay for now. Na, And then you have to think of other uh, other source of income. Yes. Na kailan mo negosyo na talaga ako. Well, God is good naman. Kahit pa paano may naipon tayo sa buhay natin. Konti lang naman. So, kailan mo palago. So, you have to be now 
uh, be, uh, really plan and think what is the next best uh, business na pwedeng pag-ikutan ng pera natin ngayon. Kasi, uh, with, yun nga, sabi ko, wala nang ABS. Diba? Sa GMA naman, masikip. Pero may, may possibility naman mag-work dito. Pero masikip eh. Diba? Yung may dalawang network na masikip eh. Nung nawalan pa ng isa, lalong sumikip. Diba? Yeah. So, so, so uh, wala na tayong teleserye. Wala pang MPBL. Tapos yung after ng May 15 na lockdown, gradual uh, ano, balik ng mga negosyo, ng mga buhay natin. Pero COVID-19 doesn't give us the, the privilege of uh, going back to the normal. There will be a new normal. Yeah. New, new life, new, new set of living. Diba? Hindi na tayo, mawawala lahat eh. Yung, hindi natin alam kung nasa ng COVID. So, hindi natin masabi kung balik na ang negosyo, balik na ang mga putin sa buhay, di ba? Kasi, uh, I'm sure, process yung face-by-face sa mga, mga mag-open ng mga negosyo, ng mga business. Uh, kung una dyan yung mga food, mga necessity. So, ako, bilang nawalan ng trabaho, mga opportunity, at gustong mag-negosyo, hindi naman agad-agad ako pwede mag-negosyo. Kasi, ibabase mo pa sa gobyerno kung ano ang face-face face-to-face basis nila of us going to a normal life again. So, sobrang, ano, sobrang complicated ng future going forward from now on. Since you are a talent of ABS and wala po kayong kontrata na hinahawakan, ano pong plano daw sa inyo ng network bilang isang talent na walang, hindi, hindi nakakontract Meron po bang mga benefits or ano pong sinabi sa inyo ng network? Well, um, bilang uh, freelance, hindi, hindi ka, walang, walang ano sa'yo ang network. Walang, wala sinang responsibility sa'yo. Diba? So, ako, ang, kung may plano ko going forward, I have to talk to my uh, uh, manager. Diba? Uh, what is our next plan going forward? So, uh, kung kakausapin ko siya ngayon about ABS-CBN, uh, ABS-CBN for now would not be a good option kasi wala, wala sila eh. Wala, wala network, wala license. So, it's not, ano, there's no, there's no discussion about having a job in ABS-CBN. Should be Ang kakausapin, ang pag-uusapan namin is a job over at GMA, di ba? So, uh, for now, we have to leave the matter to ABS-CBN and NPC and Senate and Congress and President Duterte. And uh, sila naman ang nakakalam din. Eh, kami naman ay nakaabang lang kung anong mga susunod na mga uh, mangyayari sa sitwasyon ng abs So, uh, yeah, it's a matter of me and my manager and myself kung paano ko i-handle yung career ko going forward. Nakapag-reach out na po ba kayo sa iba pang talents or kapwa-artista? Ano pong napag-usapan niyo? Well, I have a lot of other uh, friends uh, sa shows naman sa uh, work na to. And, pero syempre, practically, ang unang-unang uh, patawagan ko talaga o mapag pag-uusap kami is si Half Rise. Mm. Diba? Kasi... Yes, ang partner mo. Oo, siya partner ko eh. Diba? And uh, I really feel na I'm obligated uh, in sa kanya na uh, I've been helping Half Rise sa... Uh, well, we're helping each other sa career namin dalawa. And so, tinanong ko sa kanya, Tumawag, nagtawag ang kami kagabi, nag-live kami kung you, you will check it on our Facebook. Nandang yun, nagkamustahan, malungkot, malungkot. Uh, ano na yun, ano na si Hap kasi siya, uh, he's been working exclusively sa ABS event for six years. Oh. Wait, di naman siya, ano, uh, alit talaga ng ABS ka nun. Yun nga kasi maganda sa ABS, ano eh, uh, 
pag nag-ABS ka, doon ka lang eh. Hindi ka naman din na, na, hindi ka naman din na napakabayaan dahil yung gay project. So, uh, yun, 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 sa ako yun, ano, kasi, ano, we have a lot of plans eh, moving forward, diba? Our career, not, not just together, like, ano, next, ano niya, move niya, next move ko, ano yung, yung nahaawa kami, hindi na lang sa amin eh, pinag-usapan namin kagabi eh, yung, yung mga employees, eh, yung, yun nga, yung 11,000 employees sa na, na, na mawawalan ng trabaho. Eventually, mawawalan ng trabaho yan. Sa ngayon, may ano pa yan, na eventually mawawalan ng trabaho. So, talagang, uh, it's gonna be uh, permanent na mawawalan ng ABS. Mawawa talaga sila. Mawawa yung mga, mga art dev, the mere fact na, so yung, yung timeline namin sa Facebook, kasi syempre, marami ka naman naging kaibigan sa mga ABS. Diba? Siya, ano yun, talagang, they're really uh, crying out loud sa Facebook. And, and they are uh, they, they are facing an uncertain future going forward sa sa nangyari ng shot from the ABS event. And kung ano yung pinakamasasayang memories mo naman or fondest memories sa ABS? Well, uh, alam mo, yung tanong na yun, parang ano yun eh, uh, medyo emotional kasi and uh, kasi Parang we're talking about ABS event really being run, di ba? Parang wala nang ABS event. Ako kasi yung taong very hopeful ako palagi, positive ako. Ako na niniwala ako na babalik at babalik ang ABS event. I'm sure they, yung mga leaders natin ng ABS and ng gobyerno and ng mga companies, pag-uusapan nila yan, uh, babalik at babalik yan. Pero for now, nawala siya. My fondest memories is yung siguro yung taping. Kasi yung taping we're working pero pag uh, off cam where we have a relationship kami mga artista. So we have this bonding yung mga kwento-kwento mga pagkakain ng sama-sama and uh, life stories namin. Diba na naiintindihan na, mo yung yung mga buhay ng mga artista, personal lives nila, family lives nila. Yun yung ano eh, yung, ano eh, yung sharing of, ano, of uh, life experiences. Yun yung pinakamamimiss ko talaga, yung, yung bonding na yun. Kasi when, when people talk about uh, uh, personal lives, na, I mean, yung mga basics about family, about uh, their, their feelings, about their situations in life, or uh, good and bad uh, about their uh, experiences in life sa uh, uh, nasa TV kami. Ano eh, uh, you tend to learn from life itself and uh, you apply it to yourself and uh, uh, parang hindi lang siya kwentuhan, you also grow as a person from their life ex- experiences and mine also. Hopefully they also learn from my life experiences kasi we're all sharing it. So, yun ang pinakamoy miss ko, yung padding na yun na kwentuhan na walang umpay. At saka yung mga kanukuha na walang umpay na kanukuha ng kakawanan. Yun ang pinakamoy miss ko talaga. Ano, so, meron pa kami mga, habang nag-work ka sa isang teleseri, may mga naiging kaibigang ka, mga executives, mga, uh, mga director, mga artista na, na meron na kayong mga group chat eh. Mga group chat mm-hmm. kayo. Tapos, kasi nagbabanding kami outside kaya kami outside. Minsan, nagbabasketball kami yung mga director na nagbabasketball yung pag-roof home. Kung matama kami, nagbabasketball kami yung mga artista, producer, production, uh, art, uh, director, nagbabasketball kami. So, yun ang, yun ang isa pa sa uh, malungkot. Kasi, eventually, mag, 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 magkikita, magkikita pa kami ulit. Pero, hindi na nga lang sa, sa projects na they can. Para sa iyo, ano ang mga top 3 kapamilya shows na na- naging bahagi na ng Filipino lives o yung mga paborito mo na talagang naging bahagi na ng buhay mo? Um, uh, 
Uh, siguro, ano mga, uh, well, number one, TV Patrol. Number one, <laughs> Donnie Castro. Yun, y- ito naga, hirap pa matanggap na wala na yun. Diba? Tapos, uh, number two, diba? Um, Showtime? Kasi, <laughs> when, matagal-tagal na nila yung Showtime, eh. and, ibang klase talaga mag, ano, mag, uh, show si Vice Ganda. Talagang people relate to her. At nakatapaw mo rin siya, hindi po ba? Nakatapaw ko rin siya. Kasama <laughs> napakabait na tao, di ba? So, it's a, it's a fantastic ka. And nag-guest din ako sa showtime. So, di ba, iba yung, uh, iba yung uh, saya na nabibigyan ni Vice Ganda sa tao. Nakakalilin siya o ang mga tao sa kanya. So, yung number three, siyempre, eh, yung ang probinsyano, di ba? <laughs> <laughs> Marami nagjo-joke, sino papatay kay Cardinal Dalisa, paano siya mamamatay? Anong ending ng, ng uh, probinsya, no? Diba? Wala na naging proper closure. <laughs> Walang closure. So, is, ano, yun pala, talagang isa siyang malaking sequel talaga. Pwede siyang pumasok sa Netflix, eh, di ba? Di ba? Parang, uh, wala, hindi na. Yun nga, mamimiss ng tao yan kasi, Ah, uh, ah, uh, provinciano is on prime time, di ba? So, pagkatapos ng work, pagkat sa TV, ABS-CBN, ang unang-unang papanoon after ng news, news is provinciano. So, yun, yun ang pinaka-pinaka-pumilis uh, talaga. TV Patrol, Showtime, ang provinciano. Bukod sa mga nag-lessons na na kwento mo kanina, may mga lessons ka pa bang ibabahagi sa amin sa sitwasyon ngayon ng ABS sa kalagitnaan ng pandemic? Um, siguro, kasi uh, after last night, after the chat, nakakamot ko lang na ang kape. Uh, it has divided the Filipino people the, the chat. Uh, kasi with the growth of uh, social media, nagkaroon tayo lahat ng menu to speak our minds, uh, uh, post natin yung mga uh, things in natin, our, our opinions towards one scenario or one event sa buhay natin. So marami nag, nagpo-post it at uh, ABS and uh, mga, mga opinions nila. Marami, very, very bold sa mga opinions nila. Pati ba, pati nga naman. Wider picture. Wider picture na, na okay, nag-shutdown, na wala nang kahit sila sa mga may ahal na ABS. Yeah. Uh, they, they will live, they will, they will survive in mga owners. They will survive. So how, how about those employees? They're not, they didn't do anything wrong. Diba? They're, they're just working. So, these people, yung mga citizens, uh, 
Yes, yan talaga yung Yes, tapos di ba malapit na ulit yung bag, panibagong school year. So, saan hahanap ng pang tuition fee yung ipang pang mag- yeah. Yeah. It's a livelihood. Having a job, that means you're supporting someone. You're supporting your family, your wife, your daughters, your, your sons. Diba? Ako, buti na ako, pinatawa na I support myself. I help my family. Pero paano sila yung mga kaninyado? Diba? Paano? Yung fanfiction ng mga yan, yung just like you know, to take part grocery. Lahat. Paano sila? Paano sila ako kuha? Kung ba't ko pata sila ng GMA? Eh, ang sikip namin doon. May mga tao na doon. May mga mga nakapwesto na doon. May camera man na doon. Diba? May cashier na doon. Ayos na sila doon. Saan tayo hahanap ng ano? Ano ang ilang tabawa? Ano ang pahanap ng ilang tabawa? Eh, wala nang trabaho pag sa kang ekonomiya mo yun. Pero again, I'm not against the government. Wala ako. Labas ako sa internal problems nila. Diba? Kasi I'm only one person and wala akong uh, knowledge. Sabihin natin may nanginig tayo sa balita na ganyan. Ganun. But 2014 pa na depending yung, ano, yung, yung renewal. Hindi yung eh, natin alam yan eh. May mga internal uh, nangyayari dyan. Diba? The news about the process of renewing the franchise. Yun lang ang nakikita natin sa news. Pero internally, mayroon yan. May nangyayari dyan na hindi natin alam. Na sana, um, wag na lang, let's not add salt to the wound. Diba? Na yung mga tao ito, eh, nawala na ito lang. Lalong nasasaktan sa mga narinig nila sa Facebook. Kung may naisip po kayong solusyon, ano po kaya ito? Um, madali lang. Madali lang talaga, Famis. Uh, our leaders should, uh, should give time to sit down. Diba? Uh, President Duterte, head of NPC, head of Congress, uh, Senate, ABS-CBN, sit down face to face, be honest, be bold, uh, say their words, speak their minds, and finally, uh, agree and disagree about things. Diba? Labasan ng samalo, labasan ng, ng, ng papers, documents, diba? And then, uh, after they, they, they curse each other or they labasan ng mga mga baho nila o 
on the longer constraints did that after that. Then before the end of the day, they settled this problem. Of course, they have to sit down and agree on something. And everything will be settled. The hat them, everything will be settled. I'm not saying Mali and President, Mali and ABS, Mali NTC, Mali Senado, Mali Congress, no, they're not wrong. And practically, they're also not totally right. But there are disagreements, and they have to sit down and talk about it and settle this problem once and for all. At syempre, gusto ko lang din tanungin, ano po ang message nyo sa inyong mga supporters? Well, uh, thank you. Thank you sa lahat ng mga sumusubaybay sa career ko. Thank you sa mga naniniwala. Then, uh, all I can say is, uh, uh, don't, don't, don't take this uh, situation too seriously. Uh, things will, I know, will, th th things, things will go well at the end of the day. Uh, they will settle this. When you can work, Wag kayong kabahan dahil uh, I'm sure babalik at babalik ang ABS. Um, Stronger than ever. Yes, ang importante and lahat ng mga mali matatama. Yeah, and ang importante ngayon, you think of yourself, your family, how we're gonna survive through this uh, pandemic going forward. Yun ang isipin natin. Uh, Kami naman, as an artist, we're gonna do our best to entertain you sa mga abot ng aming makakaya through our social media. And me and Hapay is not nakalakuhan. Ngayon, naka-addict na ako sa TikTok. Diba, karami mo ang like ng tao ng TikTok ako nga ako ano, ano mga pinag-aagawa ko. So, sana at least na nakakapagbigay ka kami, ako sa inyo ng saya kahit panandalian uh, uh, para ma, ma, kahit pa paano. Mabilis ang oras natin ngayon, everyday na ngayon, na everyday may pandemic na nakalaktang tayo sa bahay natin. At least may entertain namin kayo lahat. 